Guten Tag, Kinder. Ihr lernt immer noch über die Tiere in warmen Ländern oder wilde Tiere irgendwo, wo sie sind. Und ich habe schon, wenn der wilde Wombat kommt, gelesen. Ich habe gestern Yamina, Kinder der Savanne, für euch gelesen. Heute, ja, in Englisch zum Lesen machen wir When the Monkeys Came Back. Aber ich lese das nicht, ihr liest das in Englisch. Und heute werde ich für euch eine meiner Lieblingsgeschichten lesen. Die Ameise und der Elefant. Die Geschichte hat viele Tiere drin, aber, ähm, um, die Geschichte ist wirklich über das Thema einander helfen. Wir finden heraus, warum Bill Peet, eine der besten Autoren auf der ganzen Welt, er ist schon lange tot, aber er hat so viele Bücher äh, geschrieben, viel mehr als hier dargestellt wird. Die Ameise und der Elefant von Bill Pete. Eines Morgens krabbelte eine kleine Ameise oben auf ein Grashalm, um dort den Fluss zu sehen, einfach zu sehen. Aber plötzlich kam eine stark, ein starker Wind und blies ihn ins Wasser. Ameisen können nicht schwimmen. Aber er hat sich an einem Zweig festgehalten, an einen Ass, der hervorstach und fragte sich, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Aber er sah eine Schildkröte, fragte die Schildkröte, oh bitte, Könntest du mir helfen, bitte? Und bring mich ans Ufer aufs trockene Land? Die Schildkröte antwortete. Nein, ich bin schon heute geschwommen. Und wenn ich überall hinkrabbeln würde, um anderen zu helfen, dann hätte ich keine Zeit, für mich, für mich zu entspannen. Ich helfe niemandem. Und er krabbelte, die Schildkröte krabbelte weiter, um einen sonnigen Platz zu finden, um sich zu entspannen. Relax. Er kam an einem flachen Stein und wollte darauf klettern, um darauf hinzule uh, hinzulegen. Aber er kippte nach hinten, landete auf den Panzer pfum, und konnte sich nicht aufrecht bringen. Er kickte mit seinen Beinen, er schrie vor sich hin, aber es half alles nichts. Er konnte nicht stehen. Gefährlich, dann kann ein, hungrig, kann ein hungriges Tier kommen und seinen weichen, seine weiche untere Seite angreifen und ein Biss, einen Biss nehmen. Er schrie und schrie nach Hilfe. Und dann sah er oben der Horn, den Hornbillvogel. Oh, Frau Hornbill, könntest du mir bitte helfen, aufrecht zu stehen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Vielleicht wirst du lernen, nicht so tolper. Oh, was ist das Wort für clumsy? Ich habe vergessen, ungeschickt zu sein. Dann wirst du lernen. Nicht hochklettern zu versuchen. 
Aber gerade als sie das gesagt hat, äh, uh, ja, sie kippte nach vorne, ihr Ei fiel nach unten und landete auf den Boden. Sie fiel, weil sie eine Mutter ist, sofort hinunter und versuchte, den, das Ei hochzuheben mit ihrem Schnabel. Klappte aber nicht. Sie versuchte, sie flatterte wild mit den Flügeln, flatterte wild mit den Flügeln, kreischte, aber es hat nicht geholfen. Sie schaute ihr Ei an, wusste nicht, was zu tun, weil sie wusste, <lacht> da wird ein Reptil kommen und mein Ei aufbrechen und äh, mein Baby aufessen. Äh, aber gerade dann kam die Giraffe vorbei. Und die Giraffe, ja, hat einen langen Haus und kann einen Spagat machen, um nach unten zu hinabzubeugen, um das Ei hochzuholen. Aber die Giraffe lachte nur, lachte und lachte und lachte und sagte, <lacht> ich werde dir nicht helfen, dann lachen mich die anderen Tiere aus. Sie lachen immer, wenn ich einen Spagat machen muss. Und dann ging die Giraffe weiter. Um frische grüne Blätter zu suchen. Und sie schaute herum nach frische grüne Blätter, merkte gar nicht, was ihre langen Beine und Hufen taten. Und die, die Reben wurden um ihre langen Beine und Hufen eingewickelt. Sie wurde total verwickelt in den Reben von den Pflanzen, konnte sich nicht befreien. Sie hatte Angst vor dem hungrigen Löwen. Oh, sie hatte Angst. Weil sie dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier kommt der hungrige Löwe und frisst mich auf. Ich kann mich, ich kann nicht weggalobieren, weil ich, weil meine Beine verwickelt sind. Und tatsächlich, da kam der Löwe. Und begann zu lachen. Ha, 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 ha. Aber die Giraffe bat ihm um Hilfe, bitte, bitte, du hast spitzige Zähne und scharfe Krallen, kannst du mir helfen, äh, äh, meine Beine zu befreien? Ho, 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 das ist lustig. Ho, 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 nein, ich helfe dir nicht. Wir brauchen aber ein bisschen äh, Komödie in, hier auf der Savanne. Ich lache nur. Dann werden die anderen Tieren auch etwas haben, worüber sie sich lachen können. Oh, 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 oh. Aber er lachte immer noch, als er einen sonnigen Platz fand. Na, an einem ein bisschen Schatten. Und er legte sich hin, um ein Schläfchen zu halten. Aber er ist so ein großes Tier, dass, als er sich hinlegte, wackelte der Stein, kippte um auf seinen Schwanz. Er brüllte so laut, wie er konnte, aber er konnte seinen Schwanz von dem schweren Stein nicht befreien. Und äh, er hatte Angst, dass die anderen Tiere vor sich über ihn lustig machen würden. Sie würden ihn auslachen. Der Löwe, der König des Waldes. Oh Gott, wie peinlich. Embarrassing. Er brüllte so laut wie er konnte. Aber er wurde müde, niemand kam. Weil der Löwe ist der König des Waldes. Er braucht ja nie Hilfe und alle haben Angst vor ihm. Aber dann sah er einen Tier. Ein Tier. 
Das Nashorn. Kannst du mir bitte helfen? fragte er. Das Nashorn. Ah, ich würde, aber dann musst du mir irgendwie auch helfen. Ich kann an nichts denken. Im Moment kann ich an nichts denken, seufzte der Löwe. Ich denke nur an meinen armen Schwanz. Schade, antwortete das Nashorn und ging weiter. Nashörner können nicht so gut sehen. Er ging weiter mit seinen schlechten Augen und sein Horn nach vorne aus. Bum! Er rannte Horn zuerst in einen Baumstamm und sein Horn blieb stecken. Er konnte sich nicht befreien. Weg mit dir, du blöder Baumstamm, grunzte er. Er versuchte und versuchte und versuchte so, 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 mit seiner ganzen Kraft, sich zu befreien. Aber nein, das Nashorn konnte nicht. So. Nashorn, Giraffe, Hornbillvogel, Schildkröte und Ameisen waren alle im Not. Sie brauchten alle Hilfe. Dann kam ein nettes, kluges Tier. Der Elefant. Er konnte alles super gut hören. Und er hörte die Rufe der Ameise und Half der Ameise. Oh, wie kann ich dir danken? sagte die Ameise. Oh, du musst mir nicht danken. Ich helfe gerne, aber es war für mich sehr wichtig. Und die Ameise ging weiter. Ein paar Minuten später, ja, die Schildkröte. Und die Schildkröte fragte de, den Elefant nach Hilfe. Ja, gerne, antwortete der Elefant und half die Schildkröte. Aber die Schildkröte gab ihm keinen Dank, sagte nicht Dankeschön, ging einfach weiter, um ein, in, den, in den Fluss schwimmen zu gehen, weg von allen störenden Tieren. Als nächstes... Ja, oben auf dem Baum, der Hornbillvogel. Und die Hornbillvogelmutter fragte nach Hilfe. Sie fragte nicht nett. Sie sagte, hallo, du hilfst der blöden Schildkröte. Kannst du mir auch helfen und mein schönes Ei wieder aufs Nest bringen? Come on. Und der Elefant sagte, ja, ich helfe gerne. Und brachte das Ei oben. Auf das Nest. Aber die Vogelmutter sagte einfach, Gut, dass du mein Ei nicht gebrochen hast mit deinem starken Rüssel. Du machst viele Sachen kaputt mit seinen, deinen großen, feinen Füßen und mit diesem Rüssel. Sie sagte auch, kein Dankeschön. Als nächstes kam... Der Elefant zu der Giraffe und der Elefant sagte, oh, du hast ein lustiges Problem dort. Nicht lustig, grunzte die Giraffe. Gar nicht lustig. Der Elefant antwortete, oh, okay, fein, ich versuche dann uh, uh, nicht zu lachen und half der Giraffe mit den verwickelten Beinen. Die Giraffe galoppierte einfach weg, nachdem sie gesagt hat, well, das hat lange gedauert. Kein Dankeschön. 
Dann kam er natürlich auf den König des Waldes, der König der Dschungel, der König der Savanne, den Löwe. Und der Elefant fragte, äh, ja, was ist das Problem hier? Wir haben ein Gu oh, 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 ich habe einen dummen, blöden Stein. Und der Elefant half. Und der Löwe sagte, weg mit dir, dummer, blöder Stein. Und der Löwe sagt, okay, eines Tages, wenn mein Schwanz mir nicht so weh tut, werde ich dir danken. Und rannte sofort weg. Der Elefant ging weiter, kam natürlich zum Nashorn, half ihm gleich aus mit mit seinen Problem, aber Nashorn sagte natürlich, Autsch, das hat meinen Schwanz wehgetan. Kein Dank, nix. Und dann ging er weg. Der Elefant war müde, aber er war froh, dass er so vielen Tieren geholfen hat. Und er lachte zu sich selber und sagte, Viele Menschen und Tieren haben Probleme. Wichtig ist, dass wir helfen und Dankeschön sagen. Aber er hat nicht gemerkt, dass er vor einer tiefen Grube stand. Und er fiel Kopf zuerst in die tiefe Grube, landete auf seinen Rücken und rief nach Hilfe, Hilfe, Hilfe. Natürlich kamen die Tiere nicht. Es wurde dunkel. Er lag immer noch da, als die, er die Sonne unterging. Aber dann hörte er eine kleine Stimme. Wir sind hier. Ich bin hier mit meiner, meinen Freunden. 95.000, fast 100.000. Tausend. Und dort war die Ameise, das erste Insekt, die mir geholfen hat, mit 95.000 anderen Insekten. Und sie krabbelten nach unten, ging unter den Rücken des Elefants, trug den Elefant hoch, setzte ihn oben drauf und sagte, du hast einer von uns geholfen, einer von uns, den Ameisen, wir haben dir geholfen. Und der Elefant sagte, oh, danke, klettere alle auf meinen Rücken, und ich bringe euch zurück zu eurem Ameisenhügel. Und das hat er gemacht. Das Ende. Geht und finde andere Bücher von Bill Pete. Die sind alle super toll. <lacht>